আসসালামু আলাইকুম আমি আমার চ্যানেলে সব সময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার গাইডেন্স দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবনে যাতে আপনারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন সফলতা অর্জন করতে পারেন তার জন্য নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপলোড করি এবং নাসার উপরে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম যেখানে আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি একটা সুন্দর গাইডলাইন দেওয়ার জন্য এবং এ থেকে অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং আমি চাই আমাদের জীবনটা যাতে সফলকামী হয় আপনারা বিভিন্ন দিক থেকে সফলকামী হতে পারেন সমাজে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন একজন বাংলাদেশি হিসাবে আপনি যাতে পৃথিবীর বুকে আমাদের দেশকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন দিতে পারেন আমি যে ভিডিওগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুপ্রেরণামূলক কাজের ব্যাপারে আপনাদেরকে সাহায্য করি এই ভিডিওগুলো দ্বারা আপনারা অনেকে উৎসাহিত হয়েছেন অনেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন এবং আমাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শের জন্য জিজ্ঞেস করেন ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কর্মর ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা শিখতে হবে কোন দিকে ক্যারিয়ারে মনোযোগ দিলে ভালো হবে শুধু বাংলাদেশ থেকে ফ্রিলেন্সিং ক্যারিয়ারই নয় আপনি আন্তর্জাতিক যদি ক্যারিয়ার করতে চান কোন দেশে মুভ করে সেই জন্য আমি যথেষ্ট ভিডিও আপলোড করি তাই আমি মনে করি এই ধরনের অনুপ্রেরণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি আমার মতে ছোটবেলা থেকেই যেখানে জীবনের যেই পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ে একটা মাইন্ডসেট থাকা উচিত ইন্সপিরেশনাল মাইন্ডসেট আমি কি হতে চাই ভবিষ্যতে আমি কি করব এবং এই যে স্বপ্নটা এই স্বপ্নটা একটা চিন্তা ভাবনা এটা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করার জন্য বাস্তবায়িত করার জন্য আপনাকে কাজ করে যেতে হবে এবং এই বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনি কিভাবে বাংলাদেশ থেকে একজন নবচারী হতে পারেন আই নট জোকিং আই উইল গিভ ইউ কমপ্লিট গাইডলাইন লাইক আই ডি অল দ্য টাইম যে বাংলাদেশ থেকে কিভাবে আপনি গগন বিহারি বলেন আকাশ যোদ্ধা বলেন স্পেস পার্সন যদি বলেন আমরা দেখি যে বিকামিং অ্যান অ্যাস্ট্রোনট ওকে কিভাবে আপনি বাংলাদেশ থেকে অ্যাস্ট্রোনট হতে পারবেন স্ক্যাডেমিক ফাউন্ডেশন নাম্বার ওয়ান আমি বলবো যে আর্লি এডুকেশন কিভাবে করবেন যারা এখন স্কুলে তারা কোন জিনিসগুলো ফোকাস করবেন পড়াশোনার জন্য তারপরে যারা হয়তো ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন তারা কি ধরনের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আপনারা করবেন এবং হায়ার এডুকেশন কি হতে পারে এরপর আমি রিলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলবো যে ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো আপনাকে থাকতে হবে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যারো স্পেস এভিয়েশনের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তারপরে ফিজিক্যাল ফিটনেস অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য ফিজিক্যাল ফিটনেস ইজ রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট রাইট আমি বলবো যে রুটিন এক্সারসাইজ তারপরে মেডিকেল চেক যেগুলো করতে হয় এগুলোর ব্যাপারে নিজেকে কীভাবে সচেতন করে তুলতে পারবেন এখনই এরপরে সফট নরম দক্ষতাগুলোর কথা বলবো টিম ওয়ার্ক প্রবলেম সলভিং স্কিলস আমি আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম আমার সবসময় আমি ভিডিওতে প্রবলেম সলভিং স্কিলসের কথা বলে থাকি এবং এটা কিন্তু স্কুলে আপনার সহজে শিখতে পারেন বিশেষ করে ম্যাথামেটিক্সের উপরে যদি আপনি জোর দেন এবং ম্যাথের যে প্রবলেমগুলো যে আপনি সমাধান করছেন সমাধানগুলোর লজিকগুলো যদি আপনি ভালো মতো রপ্ত করতে পারেন আপনার অটোমেটিকলি একটা প্রবলেম সলভিং স্কিলে একটা ডেভেলপ হয়েছে আমরা দেখবো যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার যে ধরনের আন্তর্জাতিক যে একটা যোগাযোগ লাগবে এক ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য হতে পারে আমি বিদেশে পড়াশোনা করবো এ ব্যাপারে আমি বলবো পরবর্তীতে ভাষার যেই প্রয়োজনীয়তা ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা এরপর আমি অ্যাপ্লাই টু স্পেস এজেন্সিস কিভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের স্পেস এজেন্সিগুলোতে অ্যাপ্লাই করব এবং এখানে একটা সিটিজেনশিপ রিকোয়ারমেন্টের কথা আমি একটু খোলাসা করে পরবর্তীতে বলবো এরপরে ইনগেজ ইন প্রাইভেট স্পেস কোম্পানিস সো প্রাইভেট স্পেস কোম্পানি আমি জানি যে অলরেডি স্পেস এক্সে আমি জানি যে বাঙালি প্রচুর বাংলাদেশি ওখানে কাজ করছে আট নম্বরে আমি বলবো যে আপডেট থাকার জন্য নিজেকে টু ডেট রাখার জন্য এই স্পেস ইন্ডাস্ট্রির যে ধরনের রেভলেশনগুলো হচ্ছে আমরা অগ্রগতিগুলো হচ্ছে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত পরবর্তী বলবো এবং নাম্বার নাইন আমি যেটা বলবো সেটা বাংলাদেশে আমরা স্পেস ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন করা অ্যাডভোকাসি করা কোলাবেশন করা আমরা এই ক্ষেত্রে অলরেডি অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছি আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কথা জানি এবং আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাবো যে এখানে ইনভেস্টমেন্টটা বাড়ছে এখন বুমিং স্পেস ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা কি কি বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাধান্য পাচ্ছে এখন এই মুহূর্ত ইস দ্য টক অফ দ্য টাউন সবাই নিয়ে কথা বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমার্শিয়াল ফ্লাইট যেগুলো রয়েছে এবং পুনঃ ব্যবহারযোগ্য যে স্পেস শিপগুলো এই ক্ষেত্রে একটা রেভলেশন তৈরি করেছে স্পেস ডেবরি ম্যানেজমেন্ট আমরা যেহেতু স্পেসে অনেক ধরনের স্যাটেলাইট পাঠানো হয় বিভিন্ন ধরনের নবযান সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে স্পেসে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাবশেষ তৈরি হয় যেগুলো উঠতে থাকে কিংবা বিভিন্ন যান ল্যান্ডিং করে এগুলো ম্যানেজমেন্ট করার উপরও আমরা দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিগুলো বিভিন্ন জোর দিচ্ছ
স্যাটেলাইট প্রযুক্তি মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা স্পেস সায়েন্স রিসার্চ আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রহণুর যে খনির উদ্যোগ অ্যাস্ট্রোনয়েড মাইনিং বিভিন্ন ধরনের গ্রহতে আমরা বিভিন্ন ধরনের খনির খবর জানতে পাচ্ছি আমরা যেরকম বিভিন্ন ধরনের খনি পৃথিবীতে পেয়ে থাকি এবং সেগুলো রিসার্চ করা হয় সেখানে খনি খনন করে মাইনিং করা হয় এরকম আমরা দেখবো দেখতে পাচ্ছি যে স্পেস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্র এই এটা বিভিন্ন স্পেসে বিভিন্ন ধরনের খনি রয়েছে যেগুলো অন্বেষণ করার জন্য আহরণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এখন আমরা দেখি যে বুমিং স্পেস ইন্ডাস্ট্রির ওভারভিউ ওভারভিউটা হচ্ছে মোটামুটি জানার জন্য যে এই ক্ষেত্রে যে আমি ক্যারিয়ার করতে চাই আমি যদি এই ক্ষেত্রে আমি আমার জীবনে ইনভেস্ট করতে চাই পড়াশোনা করতে চাই তাহলে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি যা ফোর বিলিয়ন গ্রোথ আমরা দেখেছি টু এবং প্রজেক্টেড গ্রোথ বলা হচ্ছে বাই টু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রজেক্টেড গ্রোথ ওয়ান ট্রিলিয়ন আমি বলবো যে আরও বেশি এরপর আমরা স্পেস এক্স ব্লু অরিজিন ভার্জিন আটলান্টিক বিভিন্ন ধরনের কমার্শিয়াল ফ্লাইট সাকসেসফুল কমার্শিয়াল ফ্লাইট স্যাটেলাইটের ইন্টারনেট যেটা স্পেস এক্সের স্টার লিঙ্কের কথা জানি অ্যামাজনের কাজ করছে ওরা ওরা যে ধরনের ইন্টারনেট যোগাযোগ পৃথিবীতে সবাইকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কভারেজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট তৈরি হচ্ছে এবং ওইখানে কাজ করার জন্য ওগুলো ম্যানেজ করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ধরনের কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এবং দিস ইজ ইনক্লুডেড ইন দিস স্পেস ইন্ডাস্ট্রি জব অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস এরপরে সরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইভেট ক্ষেত্র বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট এক্ষেত্রে বেড়ে উঠছে এবং অনেক কোম্পানি এখন এগিয়ে যাচ্ছে এখন অ্যাস্ট্রোনটের জব কিন্তু শুধু যে রকেট চালানো তা না তারা এই যে রকেট ইন্ডাস্ট্রি এই যে স্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে তারা বিভিন্ন ধরনের কাজে তাদের দক্ষতা থাকতে হয় রকেট চালিয়ে স্পেসে নিয়ে যাওয়া তারপরে মনিটর করা মেনটেন করা অনবোর্ড যে সিস্টেমগুলো রয়েছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো রয়েছে লাইফ সাফোর নাভিগেশন কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট যেগুলো রয়েছে যেগুলো দিয়ে কমিউনিকেট করতে হয় কন্ডাক্টিং স্পেস ওয়ার্ক পারফর্ম রিপেয়ার নবজানে যদি কোনো সমস্যা ওগুলো রিপেয়ার করতে পারা এগুলোর কাজ আমরা দেখতে পারি যে মূলত অ্যাস্ট্রোনয়েডের কাজ থাকে এবং সায়েন্টিফিক রিসার্চেও আমরা অ্যাস্ট্রোনয়েডদের অনেক বড় ভূমিকা দেখি স্পেসের বিভিন্ন ধরনের রক ফ্লুইড অ্যাটমসফিয়ার এগুলো নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে থাকে এবং তাদেরকে স্পেসে থাকতেও হয় সো আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন যেটা জানি যেটা সারাক্ষণ আকাশে আসছে সেখানে কিন্তু অ্যাস্ট্রোনয়েডদের চাকুরের সুবিধা রয়েছে তাদের ওখানে থাকতে হয় মাসের পর মাস ওখানে থেকে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করতে হয় এই যে জবের যে রিকোয়ারমেন্টটা এই রিকোয়ারমেন্টটা এই যে চাহিদাটা এটা দিন দিন বাড়বে এবং এটার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে সুন্দর একটা চিন্তা ভাবনা করা এবং এই স্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে আরও অনেক ধরনের জবের অপরচুনিটি রয়েছে আমি অলরেডি শুরুর দিকে বলেছি যে আমাদের অনেক বাংলাদেশি আছেন যারা স্পেস এক্স কোম্পানিতে কাজ করেন প্রোগ্রামিং করেন সফটওয়্যার ডেভেলপার এর মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে স্পেস ক্রাফট ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ার এখন স্পেস ক্রাফ্টটা ডিজাইন করা এটা তৈরি করা ডিজাইন করা বিল্ডিং টেস্টিং রকেট ক্রাফটগুলো যেগুলো রয়েছে স্পেস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড রিসার্চ স্পেস অপারেশনস অ্যান্ড সাপোর্ট যে সমস্ত অ্যাস্ট্রোনটরা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে রয়েছেন তাদের সাথে তাদের সাপোর্ট দেওয়া তাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি ম্যানেজ করা এবং স্পেস যে রকেটগুলো লঞ্চ করা হয় ওগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা কমার্শিয়াল স্পেস ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো রয়েছে স্পেস এক্স ব্লু অরিজিন এই এইসব জায়গায় আমরা দেখতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের কাজের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে কীভাবে আপনি ক্যারিয়ারটা ডেভেলপ করবেন প্রথমে আপনি অ্যাকাডেমিক ফাউন্ডেশনে আর্লি এডুকেশন যেটা ছোটোকালের পড়াশোনার ব্যাপারে সায়েন্সে থাকতে হবে ম্যাথামেটিক্স থাকতে হবে স্কুল ইয়ারে ওকে মেক শিওর ইউ স্টাডি সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স ব্যাচেলার্স ডিগ্রিতে যে পড়াশোনার ব্যাপারে যেটা করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োলজি সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এই ধরনের বিষয়বস্তুগুলো আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইয়োর ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইজ উইদ ইন ওয়ান অফ দিস এরিয়া অফকোর্স স্পেস ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোনয়েডের জন্য হায়ার এডুকেশন দরকার পিএইচডি দরকার Uh, specializing um, you know uh, in different areas like aerospace engineering uh, astrophysics jeta royeche ebong space medicine er uporo phd kora jay er pore ashi je gaining relevant experience so je dhoroner obhiggota apnar dorkar hobe work experience so after you have achieved your degree you need to aim for a position so degree ta nawar por apnake ekta 
পজিশনের কথা চিন্তা করতে হবে যে কোনো একটা অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাভিগেশন কোম্পানিতে কাজ করা আপনি ইভেন নর্মাল যে সমস্ত সরকারি বেসরকারি ফ্লাইটগুলো রয়েছে বাংলাদেশে আপনার বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি বিমান চালানোর জন্য পাইলট হিসাবেও কাজ করা যায় অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য স্পেস রিলেটেড রিসার্চ গবেষণা করার জন্য আপনি ইনগেজ হতে পারেন ওকে ইউ মাস্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্যাট ইন্টারেস্ট ওকে দ্যাট মাইন্ডসেট যে আপনি একদিন নবচারী হবেন ফিজিক্যাল ফিটনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এজ আই সেট আর্লিয়ার ইজ দ্যাট রুটিন এক্সারসাইজ সো শরীরকে খুবই ভালো রাখতে হবে নিজেকে হেলদি রাখতে হবে ইনশোর নো ডিস কোয়ালিফাইং মেডিক্যাল কন্ডিশন সো এই ক্ষেত্রে আপনার সিলেকশন প্রসেসে ফিজিক্যাল হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এটা সব সময় ছোটোবেলা থেকেই একটা হেলদি লাইফ স্টাইল করতে হবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এক্সারসাইজ করার ব্যাপারে লাইফ স্টাইল মেনটেন করা সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি রিয়েলি ইউ নো সাকসেসফুল কাস্টমার ইন দ্য ফিউচার ফিজিক্যাল হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সফট স্কিলগুলো আমি প্রবলেম সলভ স্কিলের কথা বলেছি ইনগেজ ইন অ্যাক্টিভিটি ইনহ্যান্স ইউর নেটওয়ার্কিং স্কিল আমি জানি অনেকে বিভিন্ন ধরনের নাসার বিভিন্ন প্রোগ্রামে আপনারা জয়েন করেন বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপে আমরা জয়েন করেন হুইচ ইজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড দ্যাট শোস ইউর অ্যাম্বিশন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার নাও দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে স্পেস রিসার্চ কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখতে পাই না সো আপনাকে কনসিডার করতে হবে যাতে আপনি বিদেশে পড়াশোনা করতে পারেন একটা দেশে যেখানে স্পেস গবেষণা হয় এবং স্পেস ইন্ডাস্ট্রির একটা সেন্টার ওই দেশে রয়েছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বেশ করে রাশিয়ান যদি আপনি শিখেন রাশিয়ান একটা অফিসিয়াল ওয়ান অফ দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে ব্যবহৃত হয় এবং রাশিয়াতেও আপনার স্পেস ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এবং সেখানেও পড়াশোনা করলে আপনি এই ধরনের একটা সুযোগ পেতে পারেন ভবিষ্যতে আপনি একজন অ্যাস্ট্রনট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন অ্যাপ্লাইং টু স্পেস এজেন্সি সিটিজেনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পেস এজেন্সিতে কাজ করে আপনি যদি নবজয় হতে চান আকাশ জয় করতে চান আপনাকে ওই দেশের সিটিজেনশিপ দরকার হয় তো এই জন্য ডুয়েল ন্যাশনালিটির ব্যাপারটা একটু কনসিডার করতে হবে এবং এর আগে অবশ্যই ভাবতে হবে যে আমি যদি ডুয়েল ন্যাশনালিটি রাখি বাংলাদেশের ন্যাশনালিটির পাশাপাশি আমি আর একটা দেশের ন্যাশনালিটি রাখলাম যেই দেশে স্পেস অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে যেখানে আমি ক্যারিয়ার গড়তে পারবো এছাড়া আপনাকে সবসময় বিভিন্ন ধরনের ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি রসকসমস যেটা রয়েছে রাশিয়ান যে স্পেস রিসার্চ এখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ হয় বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি থাকে এগুলোতে সবসময় চোখ পান খোলা রাখতে হবে আপনাকে যাতে কোনো ধরনের সুযোগ যদি আসে এই ক্ষেত্রে নিজেকে আগানোর জন্য অ্যাটলিস্ট নিজের ইন্টারেস্টটা গ্রো করার জন্য ছোটোবেলা থেকে যদি কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো অপরচুনিটি থাকে কোনো ধরনের ফিলান্সি করা কোনো ধরনের ওয়ার্কশপে যোগ দেওয়া এগুলো সুযোগ নিতে হবে ইনগেজিং উইথ প্রাইভেট স্পেস কোম্পানিস নাও এই যে আমি আগে বললাম স্পেস এক্সে বাংলাদেশি অনেকে অলরেডি কাজ করছে ব্লু অরিজিন অ্যাকসোম স্পেস এই ধরনের অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা প্রাইভেট কোম্পানি এদের সাথে এক ধরনের যোগাযোগ স্থাপনা করা ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোনট যারা রয়েছেন তারা হয়তো ট্যুরিজমের যে ধরনের স্পেস ইন্ডাস্ট্রির যে প্রাধান্যতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রোথটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে হয়তো তারা বেশি ইন্টারেস্ট না হলেও আমরা দেখব যে প্রাইভেট এবং ইন্ডিভিজুয়ালদের বেশ করে যারা স্পেস ক্রাফট এই ট্যুরিজমের যে স্পেস ক্রাফটগুলো রয়েছে এগুলো চালাতে পারবেন এগুলো পাইলট হতে পারবেন এই ধরনের অ্যাস্ট্রোনটদের রোলদের জন্য আমরা একটা চাহিদা আমরা দেখ স্টেইং আপ টু ডেন অ্যান্ড প্রেসিস্টেন্স সো প্রেসিস্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিজেকে সবসময় কনসিস্টেন্ট রাখা নিজেকে কনসিস্টেন্টলি নিজেকে একটা নলেজ রাখার জন্য এবং আপ টু ডেট ইনফরমেশন রাখার জন্য ইন্ডাস্ট্রি যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এই সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান রাখা পড়াশোনা করা সর্বক্ষণ এই সম্বন্ধে নিজেকে আপ টু ডেট রাখা এবং সবশেষ যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে স্পেস অ্যাক্টিভিটিস স্পেস রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিসকে প্রমোট করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে আপনারা যারা স্টার্ট আপ চিন্তা করছেন তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের স্টার্ট আপ তৈরি করতে পারেন যেই যেগুলো ফোকাস করতে পারে কিভাবে স্পেস রিলেটেড সফটওয়্যার তৈরি করা যায় স্পেসে যে সমস্ত ডেবরিগুলো আছে ওগুলো ম্যানেজমেন্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে কি ধরনের কোনো সফটওয়্যার তৈরি করা যায় কি না কিংবা কোনোভাবে কোনো রিসার্চ করা যায় কি না রিসার্চ করে স্পেস ইন্ডাস্ট্রির যে কোনো ক্ষেত্রে কোনো কিছুভাবে কোনোভাবে কোনো অবদান করা রাখা যায় কি না ওকে আই ক্যান ক্রিয়েট এ কোম্পানি হুইচ অ্যাড ভ্যালু to any of the requirements that space industry has, right? So, space industry, I mean, 
আপনারা যদি দেখেন প্রথম থেকে আমি যে কথাগুলো বললাম তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আপনি একটা কোম্পানি খুলবেন যে কোম্পানি এর কিছু একটা কাজ করে দিতে পারে ওকে দে ক্যান আউটসোর্স সামথিং অ্যান্ড ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্যাট ফর চিপ ফ্রম বাংলাদেশ এর থেকে কিন্তু একটা স্পেসের প্রতি আমাদের দেশের একটা ইন্টারেস্ট বাড়বে এরপরে আমরা দেখতে পাবো যে আস্তে আস্তে আমাদের দেশে যেভাবে আমরা অগ্রগতি হচ্ছি আমাদের নিজের দেশেই এগুলো শুরু হচ্ছে এবং আমরা এখান থেকে এক্সপ্লোরেশনের সুযোগ পাব আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো হবে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি নিজেরা নিজেরা তৈরি করব এর জন্য কথা বলে যে ইফ অপরচুনিটি ডাজ এন ন মেক দ্য ডোর সো যদি অপরচুনিটি এসে আপনার দরজায় নক না করে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্যাট ডোর আপনাকে ওই দরজাটা তৈরি করতে হবে যাতে অপরচুনিটি এসে ওখানে নক করে সো এই ধরনের একটা রেভলেশন হতে পারে আমাদের দেশে আপনারা আপনারা এর জন্য চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওতে লাইক দিলে অবশ্যই সেটা হবে এক্সেলেন্ট এবং আমার এই কাজের এক রিকগনিশন থ্যাংক ইউ সো মাছ